ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಥವಾ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಚ್ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನ ವೈ ಮತ್ತೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಇದರಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೈ ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ವೈ ನ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್
ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಒ ಪಿ ಆರಿಜಿನ್ ಒ ಮತ್ತೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರಿಜಿನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಕಮ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಓ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಓ ಅನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಫೋರೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಕಮ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ತ್ರೀ ಕಮ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಕಮ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಂಟಾಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಇದು ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಮೂರ್ ಬಾಹುಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ ಮೂರು ಇದ್ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ ಐದು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇವೆರಡು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫೋರ್ಗಿಂತ ಮೂರನೇ ಸೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು
minus y1 ಅಂದ್ರೆ plus 2 so ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ minus minus formula ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು so minus 3 minus 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ so ಮತ್ತೆ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 minus 3 minus 5 square ಆಗುತ್ತೆ plus minus 3 minus 2 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ minus 5 ಏ ಬರ್ತಾ ಇದೆ so again simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ minus 5 into minus 5 plus 25 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ minus 5 into minus 5 plus 25 so root 50 ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ root 50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ so next ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ pq ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ pqr ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ pqr ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ root 50 ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು qr ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ pr ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು so ಈಗ ನಾವು next qr ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಈ qr ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇದನ್ನ ನಾವು x1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ y1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ x2, y2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ x2, y2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ x1, y1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ನೇ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವೈ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ರಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಲ್ಲಿಂದಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೈಡ್ ಏನು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಪಿ ಆರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಓ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಓ ಟೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಕಮ ವೈ ಟೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಇರತಕ್ಕಂ
ಮೂರನೇ ಬಾಬು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಗಿಂತ ಈ ಎರಡರ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಗೇನ್ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ತ್ರೀ ಕಮ ಟೂ ತ್ರೀ ಕಮ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಕಮ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಲೆಸ್ ದಂ ಬರ್ತಾ ಲಿಟರ್ ದಂ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೋಣ ರೂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪೈತಕೋಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಿಕ್ಕಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈತಾಗೋಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಸೈಡ್ ಗಳ ಆಗಿದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೂರನೇ ಬಾಹುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್